നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക ദ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ യു എ ടി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യു എ ടി ഈസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു എ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക യു എ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈഫ് ടി ലെസ് ദെൻ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈഫ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ അതായത് ടി വാല്യൂ എ എ ലെസ് ദെൻ ആകുമ്പോൾ എനേക്കാൾ ലെസ് ദെൻ ആണ് ടി എങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് സീറോ ആണ് പിന്നെ ടി വാല്യൂ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടിയുടെ വാല്യൂ എങ്കിൽ യു എ ടിയുടെ വാല്യൂ പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതായത് സീറോയും വണ്ണും ആണ് ഏല് ചെറുതാണെങ്കിൽ സീറോ ഏല് വലുതാണെങ്കിൽ ടിയുടെ വാല്യൂ ഏല് വലുതാണെങ്കിൽ വണ്ണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ഇപ്പോൾ ടി ഗ്രേ ടി ഈക്വൽ ടു എ ഏതോ ഒരു വാല്യൂ എ ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ടി വാല്യൂ എനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിന് നേരെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടി വാല്യൂ എനേക്കാൾ ലെസ് ദെൻ ലെസ് ദെൻ എ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു എ ഓഫ് ടി ആണെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജി ഓഫ് ടി എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയത് സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറത്തിൽ ജി ഓഫ് ടി എഴുതിയത് സീറോ ഈഫ് എന്താണ് എഴുതിയത് സീറോ ഈഫ് t ലെസ് ദെൻ എ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇഫ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ്റെ അറത്തിൽ ഒരു ജി ഓഫ് ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനും തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പെയർ ചെയ്യാം ജി ഓഫ് ടിയും യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനും കൂടി കമ്പെയർ ചെയ്താൽ നോക്കുക ടി ലെസ് ദെൻ എ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും സീറോ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ജി ഓഫ് ടി ഇവിടെ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ആണ് ഇവിടെയോ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ അത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി ഓഫ് ടീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ യു എ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാം അതായത് ജി ഓഫ് ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു യു എ ടി അതായത് യു എ ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ഓർ വൺ ആണ് ജി ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ഓർ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആകുമ്പോൾ ജി ഓഫ് ടി സീറോ ആയി യു എഫ് ടി വൺ ആകുമ്പോൾ ജി ഓഫ് ടി എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓൾസോ ഓൾസോ നമുക്കറിയാം എൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു യു എ ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ജി ഓഫ് ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് എന്ത് പറയാം എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു യു എ ടി ആണ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക മൂന്ന് വാല്യൂസ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ജി ഓഫ് ടി ഇതും ഇതും